Запомните это лицо и имя Мизинцев Михаил. Генерал-полковник российской армии, любимец Путина и хладнокровный убийца. Именно он руководит осадой и уничтожением украинского Мариуполя. При этом только послушайте, как генерал Мизинцев объясняет весь ужас, который творят его подчиненные. Страшнейшая гуманитарная катастрофа сложилась в Мариуполе в результате устроенного украинскими националистами беспредела. Убийство мирных украинцев в Мариуполе он пытается оправдать тем, что якобы освобождает Украину от националистов. Подобную тактику раньше Россия уже использовала в Сирии. Была дегуманизация, в общем, как бы повстанцев, то есть и из них делали кровавых исламистов, которым чуждо все всякое человеческое. Там э, из любых людей, которые выступали против вас, делали исламистов, у нас э, националистов, нацистов. То есть э, это один и тот же самый почерк. В этом плане, конечно, мы можем наблюдать ситуацию в Мариуполе и э, в достаточной степени сравнивать эти два События. Варварские ковровые бомбардировки Халиба и варварские ковровые бомбардировки Мариуполя. Параллель с Сирией не случайно. Оказывается, зверствами русской армии там руководит тот же Мизинцев. Разрушенный Мариуполь. Город-полумиллионник. Здесь не осталось ни одного здания без повреждений. 90% инфраструктуры уничтожено. Трупы мирных жителей лежат на улицах. Когда бомбежки немного утихают, жители Мариуполя спешат похоронить погибших просто во дворах. Трудно. А это Алеппо, древний сирийский город. После жестоких бомбардировок российской авиации он превратился в руины. Превращать мирные города в руины придворному генералу Путина Мизинцеву не впервой. В 2016-м именно он возглавил так называемую спецоперацию в Сирии и освобождал Алеппо. Массовое применение и вакуумных бомб, и дымных бомб, и э, химического оружия. На момент э, бомбардировок, по сути, мы имели полностью разрушенный город, то есть практически уничтоженный. Под руководством Мизинцева российские освободители бомбили многоэтажки. Один за одним целиком разрушали жилые кварталы древнего города. Мирных жителей, которым удалось выжить под бомбами, травили запрещенным химическим оружием. Миллионы сирийцев бросали свои дома и устремились на север, в Турцию, ну не только в Турцию, практически во все близлежащие арабские страны, для того, чтобы избежать участи быть погребенными в руинах городов, систематически уничтожавшихся российской авиации. Некоторые сирийские города им были полностью уничтожены. Более 12 миллионов сирийских беженцев, чьи дома разрушила Россия, теперь скитаются по миру. А генерал-полковник, который бомбил Сирию, получает награды за заслуги перед Отечеством. Его Отечество, Россия, правда, чтит мерзавцев, которые проявляют нечеловеческую жестокость не только к чужим, но и к своим солдатам. Украинская разведка опубликовала шокирующую аудиозапись его разговора с подчиненными. На записи слышно, как российский военачальник унижает своих солдат, обзывает их ублюдками и мразями. Вот он стоит, вот, насупил глазки бычьи, надул, надул глазки, сейчас недовольную физиономию, рожу вонючую показывает мне. Чего он служит еще? Да почему я должен заниматься вашей м***ь? Почему он не убежал из корабля и не выпрыгнул в открытый океан? Как делалось и делается на флоте. Калечить и убивать своих же мизинцев призывает подчиненных к физической расправе над другими российскими солдатами. Почему у него еще физиономия не изуродована? Почему у него ухо не отрезано? Почему не хромает этот убок еще до сих пор? Я же вам товарищ Матюхин сказал, найти его в реанимации и втолкнуть ему туда разбитую бутылку пива. И все и списать на бомжей. Бомжи при попытке дележа бутылки пива замочили. 
Без сомнений, подчиненные для Мизинцева просто пушечное мясо. А гражданские в городах, будь то Алеппо или Мариуполь, просто мишени, которые он, возможно, даже без зазрений совести, расстреливает танками. Градами. Заваливает авиабомбами. Запомните это лицо. И имя. Мизинцев Михаил. Генерал-полковник российской армии, любимец Путина и хладнокровный убийца. Которого ждет трибунал в Гааге, если он, конечно, доживет.